Vocês turned On எப்பட்டி நுன்சி ஏசு ஏசையா பரலோக ராஜ்யமும் சமிபின்சுது உன்னிது கனுகா மாரு மன்சு பொந்தட்ணி அனி பரகட்டிம்ப முதலு பெட்டனும் எப்பட்டி நுன்சி அண்டே மனையக்க வாக்க பிரசங்க அம்சமும் மாரு மனசிலோ உன்ன கொப்ப ஆஷிருவாதமுலும் மனை வாக்க பிரசங்க அம்சமு மாரு மனசிலோ உன்ன கொப்ப ஆஷிருவாதமுலும் மனம் சூச்சினட்லைத்தே அக்கட நாலுகோ அத்தியாயமு மத்தை சுவார்த்த நாலுகோ அத்தியாயமு பதிகேடோ வச்சின் மனம் சூச்சினட்லைத்தே பரலோக ராஜ்யமு சம்மிப்பின்சின்னுதுக்கனுக்கா
నిందించవద్దు ఎవరి మీద మీరు పొరపాటున మాట్లాడవద్దు అని చెప్పి ఉన్నాడు మారు మనసు అంటే మనసు మారడమే కాదు కానీ మన బైబిల్ చెప్తున్న నిర్వచనం ఏమిటి అంటే మన క్రియలు కూడా మన పనులు కూడా ఆ విధంగానే ఉండాలి అని చెప్తుంది మన మారు మనసు ఏసయ మొట్టమొదటిసారిగా ప్రకటింప మొదలు పెట్టినప్పుడు మారు మనసు పొందండి పరలోక రాజ్యం అతి సమీపంగా ఉన్నది కాబట్టి మీరు మారు మనసు పొందండి ఎందుకు ఏసయ ఇంత ప్రాముఖ్యంగా మొట్టమొదటిసారిగా మత్తై సువార్త నాలుగో అధ్యాయం పదిహేడో వచ్చినంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఎందుకు మారు మనసు గురించి ఇంత ముఖ్యముగా ఎందుకు చెప్పి ఉన్నారో మనం మూడు విషయాల ద్వారా మారు మనసులో ఉన్న గొప్పతనాన్ని మూడు విషయాల ద్వారా దానిలో ఎంత ఆశీర్వాదం ఉందో ఎంత గొప్పతనం ఉందో మనం మూడు విషయాల ద్వారా ఈరోజు నేర్చుకుందామండి మారు మనసు అనగా మీ యొక్క వాక్య ప్రసంగాంశం మారు మనసులో ఉన్న ఆశీర్వాదములు మారు మనసు మనల్ని నీతి మంతులుగా చేస్తుంది మా మొట్టమొదటి పాయింట్ మారు మనసు మనలను నీతి మంతులుగా చేసింది మనం చూసినట్లయితే లూకాసు వార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనం నుంచి పద్నాలుగో వచనం వరకు చూసినట్లయితే అక్కడ ఏసయ్య ఒక ఉపమానాన్ని చెప్తున్నారు తామే నీతి మంతులు అని అనుకునే వారితో ఏసయ్య ఉపమాన రీతిగా ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నారు దేవాలయం దగ్గర ఇద్దరు మనుషులు ఈ విధంగా ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఒక వ్యక్తి పరిచయ పరిచయుడు ఇంకొక వ్యక్తి సుంకరి మొట్టమొదటిగా పరిచయుడు ఈ విధంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ప్రవ్వా నేను వ్యభిచారుల వలె చోరుల వలె ఈ సుంకరి వలె లేనందుకు నేను నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నానయ్యా నేను వారానికి రెండు రోజులు ఉపవాసం ఉండి ఆర్థికంగా నేను పదో భాగాన్ని నీకు ఇస్తున్నాను అని ప్రార్థన చేస్తూ తను తాను ఆ ప్రార్థనలు హెచ్చించుకుంటూ ఉన్నాడు కానీ దేవుడు చెప్పాడు సుంకరి ప్రార్థన ఈ విధంగా ఉంది ఏ విధంగా ఉందంటే ఆ సుంకరి దేవుడి సన్నిధికి దూరంగా ఉండి ఆకాశం వైపు తన తలెత్తి కూడా చూడడానికి ధైర్యము సరిపోక దేవా పాపినైన నన్ను కరుణించవయ్యా అని ప్రార్థన చేస్తున్నారు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు ఈ విధంగా పద్నాలుగో వచ్చరంలో ఈ విధంగా చెప్తాడు ఆ ఉపమానాన్ని అతడు కంటే ఆ పరిసయుడు కంటే ఈ సుంకరి నీతి మంతుడుగా తీర్చబడతాడు చూచారా అండి మారు మనసు పొంది ప్రభువా నేను సుంకరిని అన్యాయంగా ఎంతో మంది దగ్గర నేను తీసుకున్నాను అని మారు మనసు పొంది మనసు మార్చుకొని ప్రార్థించడం వల్ల అతడు నీతి మంతుడుగా తీర్చబడ్డాడండి అక్కడ పరిసయుడు ప్రభా నేను ఇంత చేస్తున్నాను అంత చేస్తున్నాను వారిలాగా లేనందుకు నీ కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాను నేను ఇలా ఉంటాను వారానికి రెండు రోజులు నేను ఉపవాసం ఉంటున్నాను నేను సుంకరిలాలని లేను అని ఎంతోగానే అనుకున్నాడు కానీ ఎప్పుడైతే మారు మనసు కలిగి పశ్చాత్తాప హృదయంతో ఆ సుంకరి చేసిన ప్రార్థనని దేవుడు అంగీకరించి ఆయన్ని ఒక నీతి మంతుడిగా తీర్చిదిద్దాడండి అందుకే ఆ యొక్క పద్నాలుగో వచ్చినమే ఈ విధంగా ఉంటుంది ఎవరైతే తను తాను తగ్గించుకుంటారో వాళ్ళు హెచ్చింపబడును ఎవరైతే తను తాను హెచ్చింపబడతారో వాళ్ళు తగ్గింపబడును మారు మనసు అనేది మనలో ప్రవ్వా నీవు లేకపోతే నువ్వు నా జీవితంలో లేకపోతే నువ్వు నా జీవితంలో ఈ యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని ఆహ్వానం ఆహ్వానించకపోతే ప్రభ యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని ఈ స్థితిని నువ్వు నాకు ఇవ్వకపోతే నేను ఈ స్థితిలో ఉండేదాన్ని కాదు ప్రభ ఉండేవాడిని కాను అని మారు మనసు కలిగి తగ్గింపు కలిగి దేవుడి ఎదుట విరిగి నలిగిన హృదయంతో పశ్చాత్తాప హృదయంతో మారు మనసుతో నువ్వు ఉంటావు కాబట్టి దేవుడు నీతి మంతులుగా తీరుస్తాడండి ఎంత గొప్ప ధన్యత అండి మారు మనసు ఒక మనిషిని నీతి మంతులుగా తీరుస్తుంది ఆ నీతి మంతులు దేవుని దృష్టిలో ఏ విధంగా ఉంటారో తెలుసా అండి కీర్తనలు ముప్పై నాలుగో అధ్యాయము పదిహేనో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే యహోవా దృష్టి నీతి మంతుల మీద ఉన్నది ఆయన చెవులు వారి మొరలకు ఒగ్గి ఉన్నవి చూచారండి ఎంత గొప్ప ధన్యత మారు మనసులో ఉన్న గొప్ప ఆశీర్వాదం నిన్ను మారు మనసును పొంది ఉన్నావా దేవుడే నీ సర్వస్వం దేవుని నువ్వు సొంత రక్షకంగా అంగీకరించి నీ మనసు మార్చుకొని నీ క్రియలు దేవుడికి ఇష్టంగా ఉన్నట్లయితే దేవుడు నిన్ను నీతి మంతుడిగా తీర్చిదిద్దుతాడండి ఆ సుంకరి చేసిన ప్రార్థన ఎంతో మంది దగ్గర అనవసరంగా చాలా వాళ్ళని హింసించి ఎంతో మంది దగ్గర ధనాన్ని తీసుకున్నాడు కానీ దేవుడి దగ్గరకు వచ్చి ప్రభువా నా నేను పాపిని ప్రభ్వా నేను ఆకాశం వైపు నీ వైపు చూడడానికి కూడా 
నాకు ధైర్యం సరిపోవటం లేదు ప్రభా అని మారు మనసు కలిగి పశ్చాత్తాప హృదయంతో ప్రార్థించాడు కాబట్టి దేవుడు అతన్ని పరిసేయుడు కంటే నీతి మంతుడుగా చేసి ఉన్నాడండి ఆ నీతి మంతుల స్థానం దేవుని దృష్టిలో ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే యహోవా దృష్టి నీతి మంతుల మీద ఉంటుంది అంటండి ఆయన నీతి మంతుల్ని ఎప్పుడు చూస్తూ ఉంటారంట ఆయన మనం ఎప్పుడైతే నీతి మంతులుగా తీర్చబడి మనం ప్రార్థన చేస్తామో ఆయన ఆ యొక్క ప్రార్థనకి చెవి ఒగ్గి వింటారంటండి ఎంత గొప్ప ధన్యత అండి మారు మనసు పొందడం మనకి చాలా ముఖ్యమైనదండి మొట్టమొదటిసారిగా ఏసయ్య ఈ లోకంలోకి చెప్పిన సువార్త ఏంటి అంటే మారు మనసు పొందుడి పరలోక రాజ్యం సమీపంగా ఉంది మారు మనసు పొందడి ఆ మారు మనసులో ఉన్న శక్తిని నువ్వు నేను కూడా పరలోక రాజ్యం వెళ్ళే వరకు కాదు కానీ ఈ లోకంలోనే ఉన్నప్పుడు అనుభవించాలని ఆ యొక్క గొప్పతనాన్ని ఆ యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని ఈ లోకంలో చాటి చెప్పాలని ఏసయ్య యొక్క వాంచ అండి మనం మారు మనసు పొందినట్లయితే దేవుడు మొట్టమొదటిగా సంతోషించేది దేవుడు అండి మారు మనసు మొట్టమొదటి పాయింట్ మారు మనసు నిన్ను ఒక నీతి మంతుడిగా చేస్తుందని ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దండి మన వాక్య ప్రసంగ అంశము మారు మనసులో ఉన్న గొప్పతనం మారు మనసు మొట్టమొదటిగా మారు మనసు నిన్ను ఒక నీతి మంతుడిగా చేస్తుంది నీతి మంతులు దేవుని దృష్టిలో ఎంతో విలువైన వారండి వారి యొక్క మొరలను దేవుడు చెవి ఒగ్గి వింటారంట మన కీర్తనలు ముప్పై నాలుగో అధ్యాయము పదిహేనో వచ్చిన చూసినట్లయితే రెండవదిగా మారు మనసు నిన్ను ఎంతో మందికి ఒక ఆశీర్వాదకరంగా చేస్తుందండి మారు మనసు నిన్ను ఎంతో మందికి ఒక ఆశీర్వాదకరంగా చేస్తుంది మారు మనసు నిన్ను ఎంతో మందికి ఒక ఆశీర్వాదకరంగా చేస్తుంది మనం చూసినట్లయితే ఒక వ్యక్తి ఒక మిషనరీ గురించి నేను చెప్పాలని తలంచుచున్నానండి అడోడి రామ్ జెట్సన్ అతని పేరు అదోని రామ్ జెట్సన్ అతను అమెరికా దేశంలో ఆగస్ట్ ఐదో తారీఖున పదిహేడు వందల ఎనభై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో ఒక పాస్టర్ గారి ఒక సేవకుడి కుటుంబంలో జన్మించాడండి దేవుడు కృప బట్టి అతనికి ఎన్నో తెలివితేటలు కలిగి తను జీవిస్తూ ఉండేవాడు చిన్న వయసులోనే గ్రీకు లాటిన్ భాషలు నేర్చుకోగలిగాడండి పదహారు సంవత్సరాల వయసులోనే తను యూనివర్సిటీలో చదవడానికి దేవుడు కృపను అనుగ్రహించాడు ఆ యూనివర్సిటీలో చదువుతూ ఉండగా ఆ ఒక అవిశ్వాస స్నేహితుడితో తన స్నేహం చేయడాన్ని బట్టి బట్టి తను కూడా ఒక అవిశ్వాసగా మారిపోయాడండి ఆ అవిశ్వాస అయిన స్నేహితుడితో స్నేహం చేయడం ద్వారా తన యొక్క ప్రభావము తిని మీద పడి ఒక అవిశ్వాసగా మారిపోయి ఈ విధంగా చెప్తూ ఉండేవాడు ఈ లోకంలో ఈ జీవితంలో దేవుణ్ణి తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం చాలా కష్టము దేవుణ్ణి తెలుసుకోలేరు ఎవ్వరూ దేవుణ్ణి తెలుసుకోలేరు అనేవారు తిని యొక్క అవిశ్వాసపు జీవితాన్ని చూసి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఒక సేవకులుగా ఉంటూ ఎంతగానో ఎంతగానో బాధపడుతూ ఉండేవారు ఏంటి నా బిడ్డ ఇంతగా అవిశ్వాసం మారిపోయాడని వాళ్ళు ప్రతిరోజు కన్నీరు కారుస్తూ ప్రార్థన చేసేవారు తను అనుకునేవారు ఈ యొక్క చదువు అంతా యూనివర్సిటీ చదువు అంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను ఒక లాయర్గా కానీ ఒక నాటకాలు వేసి నాటక రచయిత కానీ నేను అవ్వాలి అనుకుని దానికోసం తను ఎప్పుడు ప్రయాసపడుతూ దానికోసం తను మార్గాన్ని సరళం చేసుకున్నేవారు తర్వాత చదువు అయిపోయింది నాటకాలు వేస్తూ అలా ఉండగా నాటక రచయితగా ఉండగా కొన్ని రోజులకి ఎవరైతే ఒక మంచి స్నేహితుడిగా అనుకున్నాడో ఆ యూనివర్సిటీలో ఆ వ్యక్తి మరణించడం జరిగింది ఆ వ్యక్తి మరణించిన తర్వాత ఎన్నో ఆలోచనలు ఎంతో సంకోచం ఏం జరుగుతుంది ఈ లోకంలో ఆ మరణించిన వ్యక్తి ఎక్కడికి వెళ్తారు ఆ ఆలోచనలో నుంచి ఆ ఆలోచన నుంచి దేవుడు ఆ యొక్క తల్లిదండ్రుల ప్రార్థన ద్వారా మనసు మార్చి నజరేడిన ఏసు క్రీస్తుని తన సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించాడండి నజరేడైన ఏసు క్రీస్తుని తన సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించినప్పుడు తను ఎప్పుడు అనుకునేవాడు ప్రభు నీ చిత్తాన్ని నేను నెరవేర్చాలి నిన్ను ఎప్పుడు సంతోష పెట్టాలి అని తను ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా దేవుడు నిన్ను ఒక మిషనరీగా నేను చేస్తాను నిన్ను వాడుకోనబోతున్నానని దేవుడి చిత్తానుసారంగా తను తెలుసుకొని ఇండియా రావడానికి ఎంతో ప్రయాసపడి 
ప్రార్థన చేశాడండి ప్రార్థన చేసినప్పుడు తను పద్దెనిమిది వందల పన్నెండవ సంవత్సరంలో తన భార్యతో కలిసి ఒక మిషనరీగా భారతదేశానికి రావడానికి ఓడ ప్రయాణం మొదలు పెట్టాడు నాలుగు నెలలు ఓడ ప్రయాణం తర్వాత భారతదేశానికి చేరుకున్న తర్వాత ఇక్కడ అధికారులు ఏమన్నారంటే మీరు ఇక్కడ సువార్త ప్రకటింపవద్దు మీరు ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ సువార్త ప్రకటించడానికి వీలు లేదు కాబట్టి మీరు వెంటనే ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోండి అమెరికా దేశానికి వెళ్ళిపోండి అని ఎలా అయినా ఇక్కడ భారతదేశంలో నేను సువార్త ప్రకటించాలి ఉండాలని ప్రార్థన చేస్తూ ఆ విధంగా అక్కడి నుంచి బర్మా అనే దేశానికి గంగున్ అనే ఒక చిన్న ఊరికి వారు భార్య భర్తలు ఇద్దరు ఒక మిషనరీగా వెళ్ళారండి అక్కడకు వెళ్ళిన తర్వాత ఆ బర్మా లాంగ్వేజ్ ఇద్దరికి రాదు అండి మూడు సంవత్సరాలు పన్నెండు గంటలు ఇద్దరు కష్టపడి బర్మ యొక్క భాషను నేర్చుకున్నారండి మూడు సంవత్సరాలు పన్నెండు గంటలు రోజుకి పన్నెండు గంటలు వారు కష్టపడి బర్మ యొక్క ఆ యొక్క భాషను నేర్చుకొని వారు సువార్తను మూడు సంవత్సరాల తర్వాత సువార్తను ప్రకటింప మొదలు పెట్టారు ప్రకటింప మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఎవ్వరూ మారేవారు కాదు ఆ ప్రకటించిన తర్వాత ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత ఒక్క వ్యక్తికి వారు బాప్తీసం ఇచ్చారండి ఒకే ఒక వ్యక్తికి బాప్తీసం ఇచ్చి ఆయనకి దేవుడిచ్చిన తలంపు ద్వారా నేను ఎలా అయినా ఇంత నేను ఇంత ప్రయాస పడుతున్నా కూడా ఒక్క వ్యక్తినే నేను రక్షించగలుగుతున్నానే కానీ నేను అదే కాకుండా నేను ఒక బైబుల్ గ్రంథాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేయగలిగితే అనువదింపగలిగితే ఈ బర్మ యొక్క భాషలు అనువదింపగలిగితే ప్రతి ఒక్కరికి ఎంత ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుందని తాను అనువదింపడం మొదలు పెట్టాడండి ప్రతిరోజు ఎన్నో గంటలు కష్టపడి బర్మ లాంగ్వేజ్లో బైబుల్ని ట్రాన్స్లేట్ చేయడం అనువదింపడం మొదలు పెట్టాడు మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఆ యొక్క ఆ యొక్క ప్రయాణంలో ఎన్నో శ్రమలు భార్య చనిపోయింది ఇద్దరు పిల్లలు చనిపోయారు తను చేయని పనికి ఇరవై నెలలు తను జైల్లో ఉండాల్సి వచ్చింది ఆ జైల్లో ఉన్నప్పుడు తన భార్య దిండు కింద తీసుకొచ్చి ఒక పేపర్లో తీసుకొచ్చి ఆ యొక్క బైబుల్ యొక్క గ్రంథాన్ని ఇచ్చినప్పుడు తను ట్రాన్స్లేట్ చేయడం చేస్తుండే ఇరవై నెలల తర్వాత ఇరవై నెలల తర్వాత తను జైలు నుంచి వచ్చిన తర్వాత కొన్ని రోజులకే భార్య చనిపోయింది తనకి పుట్టిన ఇద్దరు కుమారులు ఇద్దరు బిడ్డలు చనిపోయారు ఎంతో తను ఏం చేయాలో తెలియదు చాలా దేవుణ్ణి ఎప్పుడు ప్రశ్నించేవాడు కాదండి ప్రభా నీ చిత్తం నేను లోబడుతున్నానని చెప్పి తను చనిపోయే నాటికి బర్మా లాంగ్వేజ్లో బైబుల్ని ట్రాన్స్లేట్ చేశాడు తను చనిపోయే నాటికి బర్మా లాంగ్వేజ్లో ట్రాన్స్లేట్ చేయడమే కాదు కానీ వంద మందికి అక్కడ ఉన్న ప్రాంతంలో వంద మందికి బాప్తీసం ఇచ్చారండి ఇప్పటికీ కూడా బర్మా లాంగ్వేజ్లో అడోని రద్రామ్ జెడ్సన్ అనే వ్యక్తి ట్రాన్స్లేట్ చేసిన బైబుల్నే వారు చదువుతూ ఉన్నారండి చూసారా అండి తను మారు మనసు పొందాడు ఒక అవిశ్వాసగా ఉన్నాడు కానీ దేవుణ్ణి తెలుసుకొని ఒక మారు మనసు పొంది ప్రభా నీ ఆలోచనలు నా ఆలోచనలు ప్రభా నేను మనసు మార్చుకున్నాను నీవే నిజమైన దేవుడు అని మనసు మార్చుకొని ఆయన క్రియలను కూడా ఆ విధంగా చూపించి ఒక ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నారండి ఎన్నో రెండు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఆయన గురించి మనం ఈ విధంగా చెప్పుకుంటున్నాం అంటే మారు మనసులో ఉన్న శక్తి అంత గొప్పది అండి మారు మనసులో ఉన్న శక్తి అంత గొప్పది రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఆ రెండు వందల సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన విషయాన్ని మూడు వందలు రెండు వందల యాభై సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన విషయాన్ని మనం ఈరోజు చెప్పుకుంటున్నామంటే మారు మనసులో అంత గొప్ప ఆశీర్వాదం ఉందండి దేవుడు మొట్టమొదటిగా ఈ యొక్క లోకానికి ప్రకటించిన విషయం మారు మనసు పొందుడి మీరు మనసు మార్చుకొనండి మీ క్రియలను ఈ లోకానికి చూపించండి ఒక క్రైస్తవులుగా ఏ విధంగా ఉండాలి ఈ లోకానికి చూపించండి పరలోక అనుభవాన్ని లోకంలోనే అనుభవించండి అని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడండి మన యొక్క ప్రసంగ అంశము మారు మనసులో ఉన్న గొప్పతనం మొట్టమొదటిగా మారు మనసు మనల్ను నీతిమంతులుగా చేస్తుంది రెండవదిగా మారు మనసు నిన్ను ఎంతో మందికి ఆశీర్వాదకరంగా చేస్తుంది మూడవదిగా మారు మనసు మనలను మన కుటుంబాన్ని కాపాడుకునే స్థితిలో మనల్ని ఉంచుతుందండి మారు మనసు మనం పొందితే నీ జీవితాన్ని నీ కుటుంబాన్ని నువ్వు కాపాడుకోగలుగుతావు మనం చూసినట్లయితే యోనా గ్రంథము మూడో అధ్యాయము ఆరో వచనం నుంచి 
పదో వచ్చిన వరకు మనం చూసినట్లయితే అక్కడ యోన నినివే పట్టణానికి వచ్చి అక్కడ ప్రకటించడం మొదలు పెట్టాడు నల్లబది దినములలో దేవుడు యొక్క పట్టణాన్ని నాశనం చేస్తున్నాడు అని ఆ పట్టణస్తులందరికి ప్రకటింపడం మొదలు పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు భయపడలేదండి వాళ్ళు అయ్యో ఇంకా ఎలా మనం చనిపోతాము నలభై సం నలభై రోజుల తర్వాత మనం చనిపోతాము అని భయాందోళన చెంది ఏ దిక్కులేని స్థితిలో ఉండలేదు కానీ వారు వెంటనే గోనె పట్టా కట్టుకున్నారండి ఈ యొక్క ప్రకటన ఆ నినివే రాజుకు చేరగానే మనం చూసినట్లయితే ఆరో అధ్యాయము ఆ సంగతి ఆ పట్టణం నాశనం అవుతుంది అన్న సంగతి నినివే రాజు చూసినప్పుడు నినివే రాజు వెంటనే సింహాసనం దిగి తన రాజ వస్త్రములు తీసివేసి గోనె పట్ట కట్టుకుని ఆ రాజ్యమంతటికి ఒక ప్రకటన చేశారు ఎవరైతే పశువులు కానీ పిల్లలు కానీ పెద్దలు కానీ సంపన్నులు కానీ దా భేదవారు కానీ అందరూ కూడా గోనె పట్ట కట్టుకొని దేవుడికి ప్రార్థన చేయండి ఉపవాసం ఉండండి అని ఆ రాజ్యమంతట ప్రకటన చేసి తన మనసు మార్చుకొని నేను ఒక రాజునే దేవుడు నన్ను ఎందుకు రక్షించాడు నేను ఏదైనా దేశానికి పారిపోతాను అని అనుకోలేదు కానీ తను మారు మనసు పొంది పశ్చాత్తాప హృదయంతో ప్రార్థించాడు కాబట్టి మనం పద్నాలుగు పదో వచనంలో మనం చూసినట్లయితే ఈ నినివే వారు తమ చెడు నడతను మానుకొనక వారు చేయుచున్న క్రియలను దేవుడు చూచి పశ్చాత్తాప్తుడై వారికి చేయదనును తాను మాట ఇచ్చిన కీడు చేయక మానెను చూచారా అండి పశ్చాత్తాపం మన యొక్క మారు మనస్సు మన యొక్క జీవితాన్నే కాదు కానీ మన కుటుంబాన్ని కాడా కాపాడుకునే శక్తిని మనకు అనుగ్రహిస్తుందండి నువ్వు ఏ స్థితి వచ్చినా నువ్వు మారు మనసు పొందావా ప్రభా నీ యొక్క ఆలోచనలు నా హృదయంలో ఉన్నాయేసయ్యా నీ యొక్క తలంపులు నా హృదయంలో ఉంటున్నాయేసయ్యా నీ కోసమే నేను జీవిస్తానని నువ్వు మనస్సు మార్చుకొని ఏ విధంగా అయితే పుట్టుకతో మనం ఉన్నామో అటువంటి ఆలోచనలు కాకుండా దేవుడి దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత మనస్సు మార్చుకొని నువ్వు జీవిస్తావు ఉన్నావో నీకు ఎటువంటి స్థితి వచ్చినా దేవుడు నిన్ను ఒక అనాథగా వదిలివేయండి నువ్వు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా కూడా ఏ స్థితిలో ఉన్నా కూడా ఆయన వైపు చూడగలిగే నీకు ఆత్మీయ స్థితి నీకు ఉన్నట్లయితే దేవుడు ఎవరిని అనాథలుగా వదిలివేయడు అక్కడ రాజు సింహాసనం దిగి వచ్చి గోనె పట్టా కట్టుకొని ప్రార్థన చేసి ఆ యొక్క పట్టణాన్ని కాపాడుకున్నాడండి అది దేనివల్ల సాధ్యమైందంటే మారు మనసు పొందారు నేనేంటి ఒక రాజుని కథ అనుకోలేదు కానీ రాజ్యంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు మేమే అక్కడ ఉన్న పశువులు కూడా కొంచెం కూడా నీరు కూడా వాటికి పెట్టకండి అని ఆజ్ఞ ఇచ్చి ఆ యొక్క మారు మనసు పొంది దేవుడే యొక్క నాశనాన్ని మన నుంచి తీసివేస్తాడని ప్రకటన చేసి ఆ విధంగా మారు మనసు పొంది ప్రార్థన చేశారు గోనపట్ట పట్టుకొని కట్టుకొని ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేశారు కాబట్టి ఏసే ఏమైతే దేవుడు కీడు చేయాలని ఆ యొక్క పట్టణం గురించి అనుకుని ఉన్నారో ఆ వెంటనే ప్రత్యాతాప్తుడై ఉన్నందున వారి వారికి చేయాల్సిన కీడు చేయక మానుకున్నారంటండి ఎంత గొప్ప ధన్యత అండి మారు మనసులో ఉన్న శక్తిని మనం అనుభవించాలని దేవుడు మొట్టమొదటిసారిగా ఆ యొక్క సువార్తను ప్రకటించినప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా చెప్పినది మారు మనసు పొందుడి మారు మనసు పొందుడి ఆ మారు మనసు అనేది పరలోక రాజ్యానికి మనం చేరుస్తుంది అండి అలా అవి అదే కాకుండా పరలోక రాజ్యానికి చేర్చే ముందు మనం ఈ లోకం ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని ఆయన యొక్క శక్తిని ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి నిరూపించాలని మారు మనసు యొక్క గొప్పతనాన్ని దేవుడు మొట్టమొదటిసారిగా మనతో వచ్చి మాట్లాడుతున్నాడండి మారు మనసు పొందుడి మీరు మనసు మార్చుకోనండి మనసు మార్చుకోవడం అంటే దేవుడికి ఇష్టమైన బిడ్డలుగా ఉండడానికి మనం ఇష్టపడాలి అదేవిధంగా మన క్రియలు కూడా దేవుణ్ణి మహిమపరిచేటట్లుగా ఉన్నట్లయితే ఎలా అయితే ఒక జన సమూహము వ్యూహాన్ని దగ్గరకు వచ్చి మేము ఎలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలని ఎలా అయితే నేర్చుకున్నారో మనం కూడా ప్రభు నీకు ఇష్టమైన బిడ్డగా మేము ఎలా ఉండాలి సయ్యా మనసు మార్చుకున్నాను తండ్రి నేను మనసు మార్చుకొని ఆ మారు మనసు మారు మనసుకు తగిన ఫలమును నేను అనుభవించాలనుకుంటున్నాను ప్రభా నీ యొక్క శక్తిని లోకంలో చాటించాలి ప్రభా మారు మనసులో ఉన్న గొప్పతనాన్ని నా ద్వారా ఈ లోకానికి చూపించు ప్రభా అని నువ్వు ఎప్పుడైతే అనుకుంటూ ఉంటావో దేవుడు నీ ద్వారా గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడండి నువ్వు మనసు మార్చుకోవడమే దేవుడి యొక్క గొప్ప ఉద్దేశం మనం ఎన్ ఎన్నో మారుస్తూ ఉంటాం ఎన్నో చేస్తూ ఉంటాం కానీ దేవుడికి నువ్వు నా మనం ఎన్నో కానుకలు ఇస్తూ ఉంటాం ఎంతో చేస్తూ ఉంటాం ఎంతో చేస్తూ ఉంటాం కానీ మన మనస్సు మారకపోతే అది దేవుడికి మహిమకరంగా ఉండదు అండి 
మన మనసు మారకపోతే ఏదో ఆచారంగా మందిరానికి వెళ్ళడం ఆచారంగా దేవుణ్ణి ఆరాధించడం ఆ ఒక ఎలా అయితే పరిసేడు ప్రార్థన చేశాడో నేను పదో భాగాన్ని ఇస్తున్నాను ప్రభా అని ఎలా అయితే అలా చేస్తూ ఉన్నామో మనస్సు మారకపోతే పశ్చాత్తాప హృదయం మన జీవితంలో లేకపోతే మన మనస్సు మారకపోతే మనం ఆయన యొక్క శక్తిని ఈ లోకంలో అనుభవించలేమండి ఆయన యొక్క ఆశీర్వాదాలని మనం పొందుకోలేము మారు మనసులో ఒక గొప్ప శక్తి ఉందని మనం గ్రహించి పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళక ముందే ఈ లోకంలో మారు మనసు యొక్క గొప్పతనాన్ని నీ జీవితాన్ని చూసిన ద్వారా ప్రతి ఒక్కరు చెప్పే స్థితిలో ఉండాలని దేవుడు ఆశిస్తూ ఉన్నాడండి మారు మనసు యొక్క గొప్పతనం మనం తెలుసుకొని ఆయనలో ప్రభా నేను మారు మనసు పొందాలయ్యా నా కుటుంబస్తులందరినీ నేను కాపాడుకోవాలి ఒక నీతి మంతుడుగా ఉండాలి ఒక ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని నువ్వు ఎప్పుడైతే ఒక సుంకరిలాగా నువ్వు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటావో దేవుడు తప్పకుండా నీకు మారు మనసును కలగ చేస్తాడండి మనం ప్రార్థన చేసుకుందామండి సర్వశక్తి మంతుడైన దేవ పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఆశ్చర్యకరుడా అద్భుతకరుడా ఎస్సయ్య నీకే కోట్లాది కృతజ్ఞతలు తండ్రి నువ్వు మొట్టమొదటిసారిగా పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది మారు మనసు పొందుడి అని మొట్టమొదటిసారిగా ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని ప్రభ మాకు చెప్పి ఉన్నావు తండ్రి ఆశ్చర్యకరుడా మారు మనసులో ఉన్న శక్తిని మేము ఈ లోకంలో చూపించడానికి ఈ లోకంలో ప్రతి ఒక్కరు మమ్మల్ని చూసి నేర్చుకోవడానికి అటువంటి ఆత్మీయ స్థితిని దయచేయండి తండ్రి మారు మనసు పొందే భాగ్యాన్ని మా కుటుంబాలన్నిటికీ దయచేయండి తండ్రి ఏ విధంగా అయితే మారు మనసు పొంది నీతి మంతులుగా మారుతారో మేమందరం మారు మనసు పొంది ప్రభా నీతి మంతులుగా నీకిష్టమైన బిడ్డలుగా తండ్రి మేము ఉండడానికి సహాయం చేయించండి ఆశ్చర్యకరుగా రెండవదిగా మారు మనసు పొంది తండ్రి నీ యొక్క గొప్పతనాన్ని నీ యొక్క శక్తిని ఒక మనిషి ఏ విధంగా విశ్వాసం ఉండి లోబడి ఆ నీ ద్వారా సాధించలేని కార్యం ఏదీ లేదో ఆ విధంగా మేము ఈ లోకంలో ఉండడానికి సహాయం దయచండి మూడవదిగా పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఎస్సయ్య మారు మనసు పొందడం ద్వారా మా యొక్క జీవితాలను మా యొక్క కుటుంబాలను మా యొక్క పట్టణాన్ని మేము కాపాడుకుంటాము అని మేము జ్ఞానము కలిగి జీవించడానికి మారు మనసులో ఉన్న శక్తిని మేము ఈ లోకంలో అనుభవించడానికి మాకు సహాయం దయచేసి నువ్వు ఎంతగా ఎంతగా ప్రయాసపడి ఎంత ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా నువ్వు మాతో చెప్పి ఉన్నావో మారు మనసు గురించి దానికి లోబడి జీవించి మారు మనసు యొక్క గొప్పతనాన్ని దానిలో ఉన్న ఆశీర్వాదాన్ని మేము అనుభవించడానికి ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభ దయచేయండి అటువంటి ఆత్మీయ స్థితిని దయచేయండి తండ్రి ఏసయ్య నీతో సమస్తము సాధ్యము తండ్రి నీతో ఉంటే ప్రభ సమస్తము సాధ్యం నువ్వే తోడే ఉండి నడిపించి ప్రభ మారు మనసుకు తగిన ఫలమును మేము ఫలించడానికి సహాయం దయచేసి నీ నామాన్ని మర్మపరిచే బిడ్డలుగా ఉండడానికి మాకు సహాయం దయచేయగలరని నజ్జరడైన యేసు క్రీస్తు నామం అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఏసే మనకు ఆశ్రయం అనే టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించిన మీ అందరికీ నజరేడన యేసు క్రీస్తు నామంన మీకు వందనాలు దేవుడు నీతో నాతో ఈరోజు చెప్పిన మాట మారు మనసులో ఉన్న గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని నీ జీవితంలో అనుభవించాలని దేవుడు మీతో మాట్లాడి ఉంటే ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వేరొకరితో వేరే వారితో షేర్ చేసుకొని దేవుని యొక్క పరిచయలలో పాలిభాగస్సులు కండి మనం మారు మనసు కోసం ప్రయాసపడదాం ఆయన యొక్క శక్తిని ఈ లోకంలో ప్రకటిద్దాం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక ఆమెన్